。话说，在遥远的渤海之滨，有一座蓬莱仙阁，有七位神仙常常到这里云游聚会，过海显能。这日，铁拐李坐东请客，邀众仙在蓬莱相聚。只见他朝远处轻轻抬起拐杖，一只娇小可爱的土狗便摇着尾巴跑过来，自愿爬到了餐盘中。接着被葫芦里的仙气一吹，就成了美味佳肴。这时，斜卧于树下的何仙姑指尖轻轻一点，将八瓣荷花化成酒杯分与众人。铁拐李见石桌上还余下一半，就借机提出度化朝廷忠臣曹国舅，以凑成八仙。但曹国舅虽心怀苍生，深知黎民疾苦，但并无弃凡求仙的想法，还有待点化。而何仙姑却向众仙嘲讽道。再把皇帝太监点化进来，岂不是十全十美？说完，他柳眉一皱，拂袖离去。吕洞宾知他素来痛恨官吏，不而不悦，随即微微一笑，与众仙商议一番后，就定下了主意。不久后，曹国舅因直言劝谏，被皇上发配到了蓬莱山中，思过反省。途经一道观时，心灰意冷的他，有意寻一清净之地，就此了却残生，化为道士的汉钟离，手指远方。说女娲补天时曾在这里留有一处仙迹，那里茂林秀竹，空无人烟，是修心静行的绝佳之地。只是此山无路可走，唯有骑着关中的石头老马方能到达。而满脸欢喜的曹国舅才跨上马去，便感到脚下一空，还来不及低头查看，就已飞到了天上。在空中翱翔了许久后，老马驮着曹国舅来到了荒郊野外。此时，不远处的几名官兵正在强掳良家女子。曹国舅细问之下，才知这当地知府的刘夫人员长得肥头大耳、奇丑无比，满嘴牙齿就像被狗啃过一样。他因听信了巫婆的谗言，所以命人来抢夺美貌女子，要用他们的眼泪熬制成仙丹服用。待容貌改变后，还要把这些女子通通拿去给天灯给烧掉。事业被关押在牢中的女子不翼而飞。刘夫人正气得咬牙切齿时，铁拐李一摇一晃地走到门前，声称自己有易容感冒的灵丹妙药。刘夫人虽对此半信半疑，但还是抱着试一试的心态将其请入了府中。只见铁拐李屏气凝神，口中念念有词，片刻后就抠出一粒硕大的鹅屎放入了茶杯中。知府见此情形，勃然大怒，以为是这乞丐戏弄耍人，但细看茶杯时，却发现水中有一美女正在翩翩起舞。喜不自禁的刘夫人于是抢过茶杯来一饮而尽。待片刻功夫后，她果然就变成了一个如花似玉的绝色美女。就在此时，荒淫无道的皇帝下旨让各地官吏搜寻美女送往宫中。爱慕虚荣的刘夫人仗着自己已拥有一副天姿国貌，便有意进宫参选。权欲熏心的知府为了功名利禄，欣然答应以女儿的名义将夫人送往宫中。这正是俗话说的“不是一家人，不进一家门”。与此同时，曹国舅被官复原职，跟随着宣旨太监一同进宫面圣。这天，在曲阜行宫中，古月齐鸣，轻歌曼舞。位于宝座之上的皇帝老头，一看见刘夫人，便眼睛都直了，唾沫都忍不住往脖子里咽了好几回，接着便封她为如意贵妃，并赐黄金万两。大喜过望的刘夫人得意忘形。就在恪守谢恩的时候，瞬间变回了丑八怪。皇帝惊恐之余，龙颜震怒，当即下令将刘氏夫妇处死。目睹这一幕荒唐丑剧的曹国舅走上前来劝谏皇上，希望他从今以后能以苍生为重，如果继续昏庸淫乐，必然会葬送掉祖宗的江山。奈何皇帝根本不听，还命人要对其杖打四十。国舅痛心之余，不再对仕途抱有任何幻想。就在此时。富丽堂皇的行宫，随着一阵青烟，化为残破的道观。原来这一幕荒唐的闹剧，正是铁拐李汉钟离为了点化曹国舅而设法变化的。似有所悟的曹国舅想请他们指点迷津，以求脱凡入仙，但两位仙师却笑而不语，隐遁离去。这天落魄不堪的曹国舅在大街上游荡时，意外遇到了表弟王氏一家在当地仗势欺人、打砸小贩的酒店。他虽上前阻止，但奈何如今已身无官职，所以反遭到了表弟一家的鄙视和暴打。此时，随之而来的吕洞宾施展仙术，将一栋宽阔华丽的黄鹤楼送给了小贩。这酒楼因屏风上的仙鹤会在纸上舞动灵姿，所以很快就招揽来了许多客人，生意呢是一天比一天火爆。王氏父子对此眼红万分，于是带人抢占了黄鹤楼，还将酒价上涨了一倍。说来也怪。
。就在开张的第一日，你先和竟然破纸而出，在楼中四处飞舞。脊椎不着的王室父子在混乱中被活活夹死在了酒桌中间。目睹这一幕的曹国舅若有所悟，更加坚定了脱反求仙的决心。但人去楼空时，隐隐而来的吕洞宾指示曹国舅若要求仙问道。还需一个道骑毛驴的仙人来点化。不久后，曹国舅在深山中偶遇了半睡半醒、哼着渔歌的张国老。那歌词似乎在启示他去寻找人间罪恶的根源。似懂非懂的曹国舅只好继续向前巡游。当他行至一片竹林时，遇到兄弟两人为争夺一根点金棒，将亲生父亲活活打死。对此怒不可遏的曹国舅，随即将两人扭送到了衙门。可贪官朱县令非但不受理此案，反而还将点金棒占为己有，并将家中的亭台楼阁一一点为金子。恶毒贪婪的朱夫人见之大喜，拿过点金棒就将年迈无用的婆婆也点成了金人。阻拦不及的朱县令在抢夺点金棒的混乱中，先后又把夫人和小妾点为了金子。此时，曹国舅携兄弟两人一起赶到，只见身后的老二手微微一抬，便将神霄收了回来。接着，朱县令被瞬间点成了一具枯骨，富丽堂皇的金殿也随之土崩瓦解。原来，这一幕贪婪的悲剧，正是韩湘子和吕洞宾变化的，目的是为了让曹国舅明白，人间罪恶的根源就在于一个“贪”字。恍然大悟的曹国舅，终于看透了功名利禄和红尘俗世，虽得道成仙，与七仙纷纷各显其能，过海而去。这部古装神话电影《八仙》的传说，于一九八五年上映。该片使用了那个年代最顶尖的特效，比同时代的八六版《西游记》更加生动和立体。但导演并没有因此滥用或者依赖特效，而是坚持全实地取景，只在关键处进行画龙点睛，最终使这部神话电影显得更加真实和自然，让观众很有代入感。同时，该片在服装、道具、场景方面有着浓浓的传统文化韵味，而且制作方面呢也比较精良。像电影中就复原了许多古代的宫廷乐器，比如已经失传的箜篌，目前只有日本还保存着两架唐代的箜篌残品。以上这些可见老一辈电影人对电影制作的态度是何其认真，所以哪怕今天看来，它仍是一部难得的艺术佳作。